ജലീലിന്റെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ അടക്കം നിരവധി പേരെ വിളിച്ചതിന്റെ ഫോൺ രേഖകളാണ് പുറത്തു വന്നത് മന്ത്രി സ്വപ്നയെ നിരവധി തവണയും സ്വപ്ന മന്ത്രിയെ ഒരു തവണയും വിളിച്ചു മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു തവണ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സരിത്തും വിളിച്ചു ഐ ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ശിവശങ്കർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സരിത്തിനെ വിളിച്ചതിന്റെയും സരിത് തിരികെ വിളിച്ചതിന്റെയും വിവരങ്ങളും ഫോൺ രേഖകളിലുണ്ട് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനാണ് സ്വപ്ന തന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് കെ ടി ജലീൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോണിൽ തനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിച്ചുവെന്നും ഇതനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി മാത്രമാണ് സ്വപ്നയുമായി സംസാരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വപ്നയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് യു എ കോൺസുൽ ജനറൽ ആണ് റംസാൻ സമയത്ത് ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണത്തിനാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് വിളിച്ചതൊന്നും അസമയത്തല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സ്വപ്നയുമായി മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് മന്ത്രി കോൺസുലേറ്റ് ജനറലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ മൊബൈൽ നമ്പർ എസ് എം എസ് ആയി അയച്ചു കൊടുത്തു തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം അവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് മെയ് മൂന്നിന് സരിത് എംബസി ഡ്രൈവറെയും അറ്റാഷയും വിളിച്ചു അറ്റാഷയുടെ മേൽവിലാസത്തിലാണ് സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ ബാഗേജ് വന്നത് ജൂണിൽ മാത്രം പത്ത് തവണ കെ ടി ജലീലും സ്വപ്നയും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു മന്ത്രിയുടെ ഫോണിൽ സ്വപ്ന ജൂണിൽ വിളിച്ചത് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഒന്നാം തീയതി എട്ടു തവണ മന്ത്രിയാണ് സ്വപ്നയെ വിളിച്ചത് ജൂൺ ഒന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സെക്കൻഡ് കെ ടി ജലീൽ സംസാരിച്ചു രണ്ടിന് വൈകിട്ട് നാലിനുള്ള സംഭാഷണം അറുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് നീണ്ടു അഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് അൻപത്തൊൻപതിന് എൺപത്തൊൻപത് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു എട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒൻപതിന് നൂറ്റഞ്ച് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു പതിനാറിന് വൈകിട്ട് ഏഴ് അൻപത്തൊൻപതിന് എഴുപത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാവിലെ പത്ത് പതിമൂന്ന് സംസാരിച്ചു അധിക സമയം നീണ്ടില്ല പിന്നീട് സ്വപ്ന എസ് എം എസ് അയച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പത്ത് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ ഒമ്പത് അഞ്ചിന് എൺപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാത്രി പത്തിന് വിളിച്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയാറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയാറിന് എൺപത്തിമൂന്ന് സെക്കൻഡും സംസാരിച്ചു മന്ത്രിയുടെ ഗൺമാനെ സരിത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിലെ സംഭാഷണം ഐ ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കറും സരിത്തും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഒന്ന് വരെ പതിനാല് തവണ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ധൈര്യമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് നടത്തിയത് ഒൻപത് തവണ സരിത്തും അഞ്ചു തവണ ശിവശങ്കറും വിളിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് സരിത് ശിവശങ്കറെ വിളിച്ച് നൂറ്റിയാറ് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു അന്ന് തന്നെ അഞ്ചു തവണ വിളിച്ചു ഇതിൽ ഒരു കോളിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രണ്ട് തവണ വിളിച്ചു എട്ടും പത്തും സെക്കൻഡ് ആണ് കോളിന്റെ ദൈർഘ്യം മെയ് അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിലും സരിത്ത് രണ്ട് തവണ വീതം വിളിച്ചു പിന്നീട് എട്ടിന് വിളിച്ച് പതിനാല് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു പതിനാല് അറുപത്തിയൊന്ന് സെക്കൻഡ് ജൂൺ ഒന്നിന് ആറ് സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് സ്വപ്നയെ സരിത്ത് വിളിച്ചു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സന്ദീപിനെയും ബാങ്ക് മാനേജറെയും വിളിച്ചു സ്വർണം പിടികൂടുമ്പോൾ സരിത്ത് അവസാനം വിളിച്ചത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ആണെന്നും ഫോൺ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഫോൺ വിവരങ്ങൾ ഇതാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിവാകും എന്ന് തന്നെ കരു